Mi spiace che si chiama Lissi, sono stato anche il direttore del Corriere del Superazio, ho avuto di sentirla in questo tempo quando, quando facevamo qualche, qualche servizio proprio su Casa Informe, grazie al professore che è stato così gentile e troppo, grazie soprattutto a voi che siete venuti, ripeto, così numerosi. Certo di indicare a cose che abbiamo messo parecchia, eh, quindi adesso si dovrà vedere di, eh, come dire, di fare una certità anche perché altrimenti con noi corriamo il rischio che, eh, come si diceva prima, già è difficile avere un pubblico eh, numeroso alle, alle convegni storici. Poi se non riusciamo a dare con chiarezza eh, il resoconto di quello di cui si parla, corriamo il rischio di, eh, come dire, di, 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 di vedere svoltire rapidamente le pile, per cui, per cui cerchiamo di venire subito al, al sotto. I punti interrogativi ce ne stanno tanti, poi cercheremo di rispondere anche alle domande, le sue, del sindaco e di tutti i Parlando del 1799, di cui quest'anno ricorre il 220 anniversario, secondo me non bisogna andare a scontrare tante, eh, tante teorie di eh, politologia, chiamiamo così in senso ampio, che, eh, che magari di cui parlava prima Claudio Sottarelli, per l'amore di Dio, sono tutte cose eh, lavalissiane, però c'è un, uh, un argomento molto più urgente che giustifica gli eventi del 1799. La pretesa della Francia rivoluzionaria e poi napoleonica di voler dominare l'intero continente europeo. Non ci inventiamo niente, cioè la Francia e poi napoleonica aveva questa politica egemonica che cercava di applicare nei gran parte gli stati teorici. Punto. È chiaro che uno dei territori di caccia preferiti da voi per quella parte era l'Italia. Non fosse altro per vari motivi, perché per la vicinanza geografica, per la fertilità delle terre, perché l'Italia è, è, è stata da sempre, fortunatamente, continua ad essere un paese baciato da solo e, e quindi, quindi un terreno, un paradiso terrestre, come dicevano i viaggiatori che facevano il gran tour. Quindi è evidente che era molto appetito agli occhi di chi cercava di procurarsi l'espansione della, della gran terra francese, come dico, ma anche per cercare il sostentamento, l'approvvigionamento gradato. Ecco, da dove voleva fare dell'Italia, come voleva da parte, voleva fare della penisola italiana, il gradaglio di Parigi. E ha quindi spiegato perché c'è il tentativo di venire in Italia, vedremo riuscito perché parte prima dal nord e quindi conquista tutta l'Europa d'Arte e quindi venendo giù riduce ad un suo, eh, come dire, ad un suo sottoposto il, il pontefice e quindi il re d'Italia. Il 23 di gennaio del 1799 l'esercito guidato da un giovane generale, giovanissimo generale austriaco, il valente, eh, scusate, francese e molto valente, Etienne Championnet. Dopo aver sconfitto il raccoglitice esercito napoletano guidato malamente da un barone austriaco che era Karl Marc von Liebach, mi pare un po' questi titoli che diciamo, i libri fattosi, vi ricordate, ma tutti questi titoli, e beh, questo era un generale che non aveva mai combattuto una guerra, era un grande teorico dell'arte militare, ma non aveva mai combattuto una guerra sul campo di battaglia. Quindi Sciampio D pur disponenti di truppe molto inferiori ma più valenti e per buon gioco del, del, del ridurre alla, alla, ai miei tempi l'esercito eh, napoletano che praticamente si sciolse come dei razzoni. Champion Day entra il 23 di gennaio a Napoli, l'unica resistenza, bisogna dirlo, è quella apposta dai Lazzari, che sia un ponte della Maddalena che sia a Porta Capoana cadono in parecchie migliaia, ad esempio ci sono dei resoconti dello stesso Champioté, il quale racconta che facendo la sfilata 
le poverie di Napoli, il corteo passava tra catastrofi, cadavere di questi pazzi che avevano addirittura cercato di impedire l'ingresso in città dei giacobini a catastarli i cadaveri e quindi facendo dei cadaveri una barriera naturale per cercare di impedire il genere del, 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 della colonia francese. Il 23 viene proclamata, anzi il giorno prima per l'esattezza viene proclamata la Repubblica Napoletana una edifici. Che cos'era? Era questa io lo chiamo pseudo organismo e adesso vi spiegherò anche perché che viene eh, decretata da un punto di così di patrioti napoletani la cui presidenza viene affidata al nostro governato che è il fianese credo che il fiorentino non l'avevo visto ti saluto scusa per la luce che avevo visto ti avevo dimenticato Carlo Lauber che è fianese quindi molto vicino anche a Rocca Confine quindi è un fianese figlio della nostra terra e fu il primo presidente di questa, di questa Repubblica Napoletana. Perché ho detto pseudo organismo? Perché questa Repubblica Napoletana, la cui esistenza è effimera, perché dura dal 23 di eh, gennaio al 13 di giugno 1799, che si è contato forse 5 mesi, non viene va ufficialmente riconosciuta dal direttorio francese. E perché? Per una ragione molto semplice. Perché la Francia non voleva, da volevo in particolar modo, non voleva assolutamente che in ogni territorio che venisse conquistato dalla Francia si instaurassero delle forme di governo autonomi e locali. E questo perché? Perché era il granaio, l'Italia doveva essere il granaio della Francia. Se si andava a formare una, una autonomia, e in lei che venivano distolte le risorse da quelle che dovevano servire alla parte parte. Tanto è vero che c'è un cartiglio, perché se io mi hai guardato una cosa c'è, si può parlare di revisionismo, di non revisionismo, eh, ah, bisogna vedere che si intende del revisionismo, ma come diceva già Claudio prima, però una cosa è certa, la storia si fa con i documenti, signori, eh? si fa con i documenti, non si fa con le interpretazioni e con le occupazioni. C'è un cartiglio fittissimo tra il generale Championet e il commissario politico dell'armata napoleonica in Italia, tale Fai Conti, in cui dice non concedere assolutamente, non permettere che a Napoli venga fuori una repubblica, perché è contro i nostri interessi, non delle lettere in francese, che io in qualche altra pubblicazione ho riportato. Sapete come va a finire? Che Championet invece disobbedisce al direttore e subito qualche giorno dopo, il primi di febbraio, viene richiamato a Parigi e viene prigionato. C'è anche un piede che si caccia dal direttorio per aver permesso che andava e sorgesse la Repubblica Napoletana. Perché era contro le direttive di Parigi. Gli ambasciatori della Repubblica Napoletana che si recano a Parigi non vengono ricevuti e dopo penosi giorni di anticamera sono costretti a ritornare a Napoli senza essere stati giunti al direttore detto proprio da Napoleone è evidente che messa in questo modo al di là di ruffo o di qualsiasi altra cosa non poteva resistere, non poteva durare nel tempo e quindi è bastato che un uomo di Santa Romana Chiesa, un uomo molto particolare poi risponderemo anche alla domanda su chi è il cardinale ruffo molto particolare perché era un cardinale non era un sacerdote perché ancora c'era la possibilità di diventare cardinale senza prendere i voti raccogliendo uh, ex soldati borbonici sbattati contadini, calabresi visi che di questa famosa armata che non era armata una santa fede come si legge su Libra, si chiamava armata reale e cristiana reale in quanto si riferiva aveva come suo punto di riferimento la monarchia borbonica e cristiana perché aveva adottato un vestito della croce come suo, come suo emblema riesce in relativamente poco tempo dal febbraio, la metà di febbraio del 1799 a, a giugno, al 13 di giugno dello stesso anno a percorrere tutta la, la, la strada della penisola dalla Calabria che arriva a Calabria ha qualche eh, impedimento strada facendo, penso ad Alta Cura, penso ad Ampia, però riesce sempre a fare la franca fino a che il 13 
di Giulia arriva alle porte di Napoli, li sconfigge con l'unica battaglia con i Giacobini, da Podetari, che era una più comandaria al, al generale Mirz, che era un ex ufficiale cordonico passato dall'altra parte, fuori il generale Mirz, al fondo della Maddalena, e le arma, l'armata della, del cambiato Eurico si impadronisce di poco di Napoli e quindi restituisce al re Cordone il suo legittimo stato, il suo legittimo re. La cosa molto curiosa, perché voi sapete bene di me, che i napoletani sono molto fermi di parte della storia. Siccome eh, quando entra il Ciampio D a Napoli, San Gennaro si dice che eh, avesse eh, fatto il miracolo, quindi si era sciolto il sangue di San Gennaro, anche se poi pare che non sia così, però viene considerato San Gennaro come un partigiano dei Giacobini. Mentre Sant'Antonio, che ha favorito il ritorno del, del re Borbonio, viene considerato Borbonio, quindi c'è questa, anche questa dicotomia fra San Gennaro Giacobino e Sant'Antonio Borbonio. Ma la cosa dura per qualche anno, è bello che San Gennaro è messo un po' da parte per elevare un po' più Sant'Antonio, però questa è una cosa tipicamente, insomma, un po', anche un po' per drammatizzare la situazione che invece era drammatica, era drammatica perché, perché poi sono verificate, si sono verificate queste cose in cui qui a breve parleremo. Perché la Repubblica Napoletana non attecchisce? Perché quando si va ad investare, quando si fa un indesto di una pianta e non lo si sa fare, perché si indestano dei corpi estranei, c'è il rigetto, c'è la crisi di rigetto. Mi ricordo quando c'era l'epoca di Trapianti, era un po', era un po piccolo, si parlava di pasta, c'era un grande carico di più diceva che una volta l'operazione di sostituire la valvola ordine o di sostituire il porto non era veramente complicata, era complesso il dopo, il posto per la donna, perché ci poteva essere la famosa crisi di rigetto. E eh, a Napoli, nel 1799, c'è stata la crisi di rigetto per una forma di governo, che era repubblicana, che non si adattava, che non si adattava assolutamente alla alla, alla, te, alla tempra, diciamo così, alla, alla natura, all'animus del popolo meridionale. E quindi c'è stata questa crisi di rigetto. Ma c'è stata la crisi di rigetto che viene anche dal fatto che i provvedimenti tangibili in Repubblica e Napoletano non li hanno mai preso. O meglio, forse uno sì, che è la riforma passata, che viene messa in, in atto nel, nel febbraio del 1799, quando questo passato, che era un ex curato, della periferia di Parigi, dove ha sentito Championet a Napoli, cerca di fare una riforma amministrativa del regno, eh, sostituendo le vecchie province borboniche e mettendo dipartimenti, cantoni e, e, e altre cose alla, alla stregua, alla stregua transalpina. La cosa non, non noi ci siamo andati male, caro Claudio, perché San Germano, allora Cassino, fu nominato dipartimento di Cagliari, quindi, quindi Cassino che aspirava sempre ad avere la provincia si sì, lo sa da tempo di memorabile non, ci, non c'è mai riuscita fuori che nel 1799 quando per la garantia di giorni diventa capoluogo del dipartimento del Carigliano al di là di questo però questa riforma non verrà mai non, 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 non prende mai piede tanto è vero che ben dopo che si istituisce Championet che era stato chiamato a Parigi e poi in prigionale toglie questa pseudo riforma e rinserisce l'ordinamento amministrativo quindi perché fallisce? Fallisce perché era un corpo estratto, fallisce perché non ha dato prova di, di, di grande abilità, pur, pur, pur racchiudendo l'intelligenza del regno di Napoli, di cui poi parleremo, non riesce a produrre eh, provvedimenti di un certo spessore, soprattutto non riesce a, a risolvere il problema che era gravissimo, perché la gente voleva di fare. Mentre la gente voleva di fare, perché c'era una grande confusione, perché l'ordinamento portonio non era più in auge, mentre quello transalpino non era mai entrato in vigore, mentre l'unico punto di riferimento sul territorio rimanevano solo e esclusivamente i vescovi, quindi è l'odore di oggi, e la gente voleva letteralmente di, di fare, loro pensavano a comporre il via San Gennaro, pensavano a, a, a cambiare chi si è là dalla stregua transalpina, pensavano a fare un riferimento riforme amministrative che poi non sono comprate mai in vigore e da qui il giudizio formulato, da me decritto, formulato da Vincenzo Cuomo, che attenzione Vincenzo Cuomo era uno di loro, era uno di quelli che aveva sposato 
la causa che è pubblicata quando parlo, cioè il suo popolo, il suo bellissimo saggio sul 1799, di rivoluzione passiva. Che significa passiva? La rivoluzione passiva significa che la gente, il popolo, non è stato un popolo. E da che punto è il mondo la rivoluzione la fa i cenni bassi, la fa il popolo, non la fanno le aristocrazie. Mentre quella è stata solo e esclusivamente, quella delle Repubblica Napoletana è stata solo e esclusivamente un tentativo fatto da un centro liberale aristocratico che aveva sposato questi tentativi rivoluzionari franzantini che in Italia non sarebbero mai potuti. 